ヘブル人への手紙第8回アロンに勝る巫女ヘブル人への手紙4章14節から5章10節さて私たちのためにはもろもろの天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから、私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。大祭司は皆、人々の中から選ばれ、神に仕える事柄について、人々に代わるものとして任命を受けたのです。それは罪のために、捧げ物と生贄とを捧げるためです。彼は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な迷っている人々を思いやることができるのです。そしてまた、その弱さのゆえに、民のためだけでなく、自分のためにも罪のための捧げ物をしなければなりません。また、誰でもこの名誉は自分で得るのではなく、アロンのように神に召されて受けるのです。同様に、キリストも大祭司となる栄誉を自分で得られたのではなく、彼に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだ、と言われた方がそれをお与えになったのです。別の箇所でこうも言われます。あなたは常しえに、メルキゼデクの位に等しい祭司である。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙とを持って、祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。キリストは巫女であられるのに、大けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して、とこしえの救いを与えるものとなり、神によって、メルキゼデクの位に等しい大祭司と唱えられたのです。はい、皆さんおはようございます。タイトルをご覧ください。ヘブル人への手紙第8回アロンに勝る巫女ヘブル4の14から5の10。今日はヘブル人への手紙第8回目の学びをこれからスタートいたします。数年前にリーダーシップセミナーというのを3年連続で開催しまして私が「日本人の精神構造を探る」というタイトルでお話をしたことがありましたそれはキリシタン時代から今の時代に至るまで日本人がキリスト教に対してどのように対応してきたのか日本人の宗教心精神性っていうのがどのように展開してきたのかということを探る講演でありましたその中で相当大きなテーマとして取り上げたのが天皇制の問題でありましたでもう一度興味のある方は聞いていただきたいと思いますが天皇っていうのは結局神道の中での大祭司としての位置づけが与えられているというようなことをお話をしました。皆様ご存知のように今天皇の生前退位について日本では国民的な議論があり方向性がほぼもう決まってきたわけです。でその話をしている過程で2016年11月にこのテーマに関するヒアリングっていうのが行われましたでそのヒアリングの中で保守派と言われてる人たちの中にこういう主張をする人が出てきたというふうにマスコミが報じております少し長くなりますがそのまま引用してみますご公務は大変ありがたいものであるがしかし天皇の最も重要な務めは存在すること自体と祈ることであって公務は在位の必須条件とは言えないよって
加齢により公務ができなくなっても五体位の必要はないというのが一部の保守派の人たちの意見でありましたこれは天皇の御公務を軽く見てるわけではないんです大変感謝してるんですしかし天皇が天皇であるという要件っていうのは何かと存在することである祈ってくださってることであるだから公務ができなくても退位する必要はないでこれは戦後の憲法が天皇を国民の象徴と捉えの象徴天皇が何を意味しているのかということを定義してこなかったで天皇ご自身が大変悩まれそれを模索してきた国民的合意がまだないっていうことを反映している状況であると私は思いますでここで今日注目したいのは保守派の人たちは依然として天皇は存在すること祈ることが在位の必須条件だと考えていることこの点でありますつまり天皇はある人たちにとっては依然としてこの国の大祭司なんです戦後生まれの人が戦後は天皇のいわゆる人間宣言というのがあって天皇は人間であるということが明らかになったそういう世代にとっては天皇を大祭司として見る見方っていうのはないんじゃないかというふうにお考えになるかもしれません。私は心からそうあってほしいと思います。しかし天皇に対する日本人の心情っていうのはそう簡単にこの日からはい変わりましたっていうわけにはいかないと思います。つまり天皇が祭祀であるという考え方はまるで亡霊のように今も日本人の心のどこかに全員でないにしても多くの日本人の心のどこかにあってある日何かのきっかけでそれが再び復活してくる可能性をいまだに持っている考え方であると私自身は考えているわけです。今日取り上げるのはこのテーマはこの手紙を書いた著者が読者に対してつまりユダヤ人に対して語ってるんですテーマは大祭司というテーマですけれどもユダヤ人に対して語っているんだけれども適用において私たち日本人にも大きな意味を持っているということを冒頭に押さえておきたいと思いますそれは私たちにとって誠の大祭司というのはどなたなのかということですですからあの日本人の精神構造を探るの中でも言いましたけども結局はイエス・キリストを信じるか信じないかっていうテーマは日本人にとっては世界観のぶつかり合いなんです誰が大祭司かというぶつかり合いというふうに言い換えてもいいかもしれません祭司っていうのは神と人をつなぐ役割をする人を祭司というんです誰が私を神につなげてくれ,くれるのかこれが実は今日の大きななテーマなんですね。さあそれだけのことを冒頭で押さえておいてで毎回確認しているようにこの手紙が書かれた理由を再確認します。これは信仰が後退しつつあった第二世代のメシアニク獣たちへの励ましです。彼らは迫害に遭っている誤った距離に直面しているその結果元の信仰つまりユダヤ教に戻ろうとしていたんですねですから手紙の内容は極めて牧会的ですまた実践的ですたくさんの警告の言葉が出てきますねで今日取り上げる内容は何かというと大祭司ですけどもユダヤ教の3つの柱っていうのがあるんです一つは天使の教長です二つ目はモーセの重視です三つ目がレビ的祭祀の重視です天使、モーセ、レビ的祭祀、これがユダヤ教の三つの柱です。ですから、ユダヤ教に回帰していくということは、天使の重要性、モーセ、あるいはモーセの立法の重要性、そしてレビ的祭祀、つまり大祭祀であるアロンの役割、そこに回帰していくということです。そこでこの手紙の著者は、ミコイエスは天使に勝る方だということを証明したんです。さらにミコはモーセに勝るお方であるということも証明されたんです。で今日はここから「巫女は
アロンに勝るお方であるアロンというのは大祭司です巫女は大祭司に勝るお方であるということが証明されますでこのテーマは今日の4章14節からなんと10章18節まで続きますつまりユダヤ教っていうのはレビ的再生を土台に発展してきた宗教ですからこの3番目のレビ的祭祀というテーマが極めて重要だということですこれまで学んできた中ですでにミコイエスが大祭祀であると教えている箇所が2箇所出てきたんですそれを確認してみましょうヘブル 2-17 でははご一緒にお読みください、はい、そういうわけで神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため主は全ての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでしたそれは民の罪のためになだめがなされるためなのです、はい、ここで「忠実な大祭司となるため」という言葉が出てきますさらにヘブル3の1をご覧くださいはいご一緒にそういうわけですから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち私たちの告白する信仰の人であり大祭司であるイエスのことを考えなさいここでも大祭司という言葉が出てきますこの2箇所で大祭司という言葉が出てきましたがこの段階ではまだ詳しくは説明されていませんでしたで今日の箇所から大祭司の詳細な解説に入ります今日のメッセージのアウトラインです。今日は3つの区分で学んでみたいと思います。はい、1番目、どうぞ。より優れた場所での奉仕。4章14から16節。2番目、大祭司の資格。5章1節から4節。3番目、巫女の資格。5章の5節から10節。これは1番目は、どこで奉仕をしているかという対比です。2番目は大祭司になるために資格があるんですが4つ資格があります。それを取り上げます。そして3番目がではミコイエスにその4つの資格があるのかどうかということを吟味します。こういう順番でお話を進めていきます。じゃあ結論のところをご覧ください。結論の1番目。はいメルキゼデクトは誰か創世紀14章18から20 2番目「詩編110編」の4節は何を示しているのかこの2つを今日は短く取り上げて着地点としたいと思いますではアウトラインもう一度確認していきましょうはい1番目「より優れた場所での奉仕」2番目「大祭司の資格」3番目「巫女の資格」はいこういう順番で学んでいきましょうでは私の方は準備できました皆さんいかがでしょうか Are you ready? Yes, we are. はいじゃあいきましょうより優れた場所での奉仕14節からスタートですはいでは14節ご一緒にさて私たちのためにはもろもろの天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか、はい、ここはアロンが大祭司としてどのような奉仕をしたのかを思い出す必要があります。大祭司は神と人の間に立って仲介役を果たします。これが祭司の役割です。で神と人をつなぐための儀式を祭儀っていうんです。祭儀っていうと祭司が執り行う神と人を結ぶための儀式のことです。大祭司は、まあ、初代の大祭司はアロンですけどもアロンは年に一度だけ幕屋の中に入るんですがその日を何の日と言います食材の日って言うんです食材の日にもろもろの幕を通って死生所に入りますこれは地上の幕屋のことです少なくともアロンが通り抜ける幕は2つあります最低2つあります一つは聖女に入っていく幕それから死生女に入っていく時の幕さらに
幕屋の内庭に入るためにも外から入りますから幕を通ると言ってもいいわけですがここでは少なくとも2つ幕を通って死聖所に入るんだということを押さえておきましょう大祭司は生贄にえの血を捧げますこれはヤギの血ですレビキ16章で大祭司は人々の罪のためだけでなく自分の罪のためにも生贄にえを捧げますどうしてかというと大祭司もまた罪を犯しているからですそして大祭司は毎年これを繰り返しますそれに対してイエスの大祭司としての奉仕はどうでしょうかイエスもまた神と人の間に立って仲介役を果たしますイエスはもろもろの天を通られた方ですこれはアロンがもろもろの幕を通るということと対比されていますイエスはもろもろの天を通って天の死聖所に入られたんですこれは天の幕屋のことですですからもうすでにアロンが地上の幕屋イエスは天の幕屋ということでより優れた場所での奉仕っていうのはここでも出てきているわけですもろもろの天っていうのは複数形ですイエスはいくつの天を通られたんでしょうか第一の天第二の天を通過してイエスは第三の天に入られたんですこの第三の天というのが神がおられるところ私たちがパラダイスと時々呼ぶ場所が第三の天です第一の天というのは鳥が飛んでいるところ飛行機は鳥が飛んでいる空間です第二の天というのは星がある空間宇宙空間ですそしてそこを通ってイエスは第三の天に入られたということはこれはイエスが十字架につき復活し天に昇られたそして今大祭司としておられるんだということを前提に語っている言葉ですアロンはヤギの血を捧げましたがイエスは何の血を捧げましたその通りですご自分の血を捧げられたイエスは自分のために罪のあがないをする必要はありましたかないなぜないんですかアメン罪のないお方だからですイエスは罪なきお方として人間の生涯を送ってくださったイエスは毎年これを繰り返してますかただ一度だけあがないの技をなし天の聖女で今継続して奉仕をしておられるだから場所が違うし内容も違うしでそこから適応です神の子イエスという言葉が出てきます。これとっても重要な言葉なんです、実は。イエスっていうのは、巫女の人間性を示している言葉です。神の子っていうのは、巫女の神性を示している言葉です。つまり、この方は神の子イエスなんです。ということは、私たちの大祭司となってくださった方は、人であり、同時に何ですか神である人であり神である神が人間の姿をとってこの世に現れたっていう言葉を表す日本語があるんです戦争前はこの言葉を日本人はみんな使っていたんですそれはどういう言葉ですかそうです「荒人神」っていう言葉です「荒人神」っていうのは現在の「現」というと「人」と「神」これはこの世に人間の姿で現れたお方っていうことで戦前は天皇を指すタイトルだったわけです言葉だったわけですね。あら人神この場合でも大祭司としての天皇は神であり人であるというふうに考えられているもともとはこれはイエス・キリストに当てはめるタイトルです。だから神の子イエスっていうのはほとんど荒人神という言葉が表している概念そのままですよ。そういう方が私たちの大祭司としておられるから私たちは何をしたらいいんですか信仰の告白を固く保とうではありませんかここでお勧めになっているわけですね。この信仰の告白っていうのは
、イエスは主なりという信仰の告白です。だから、皆さんは元のユダヤ教に戻っていこうとしているけれども、実はイエスよりも会の大祭司であるアロンに戻っていこうとしている。それは全く不条理なことでしょう。というふうに著者は人々に勧めているわけです。さらに15節、16節。はい、ご一緒に。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。はい。ここでは、私たちの大祭司という、お方イエスを信頼すべき理由が述べられていますその理由は何かなぜ大祭司に信頼したらいいのか最大の理由はこの方は私たちの弱さに同情してくださるということですなぜ同情することができるのかそれは全ての点で私たちと同じように試みに遭われたからですこの言葉は何を表しているかというとイエスもまた人間性の限界を経験されたということです。しかし罪は犯されなかったんです。人間性の弱さの中で生きしかし罪は犯されなかった。この方は全ての点で私たちと同じように試みに遭われた。全ての点でっていうのは具体的にね私が感じている誘惑を一つ一つ受けたっていうんじゃなくてあらゆる種類の誘惑ですよ。聖書では誘惑っていうのは3つの種類に区分されます。例えば第一ヨハネ2の16がそれです。第一ヨハネ2の16。はい。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは道地地から出たものではなくこの世から出たものだからです。はい、3つの区分というのは肉の欲です。肉欲です。目の欲。暮らし向きの自慢。高慢ですね。肉欲、物欲、高慢。こういったことをイエス様は全て体験されたんだ。こういう誘惑を体験されたんだ。でも、罪は犯されなかった。だから、さっきの聖句に戻ってください。それゆえ、何をしたらいいのか。試練に勝利する方法はユダヤ教に回帰することではないでしょう。方向が逆でしょう。大胆に恵みの御座に近づくことでしょう。なぜそれが解決になるのか、そこで誰が待っておられるか、私たちの弱さに同情してくださる大祭司がおられるんです。御座に近づく目的は、恵みを受け、折にかなって、助けを受けるためです時々もう今日で教会に来るのをやめようと思ってましたとかもう今日メッセージ聞いて納得できなかったらもうキリストから離れようとしていましたとかいう方がいるんですね実際にいるんですね気持ちはよく分かりますね。でもねキリストから離れる教会から離れることが試練に勝利する方法ではない方向性が逆ですあなたはいろんなことにつまずいているかもしれないあるいは自分の祈りが聞き届けられないこんな神様信用できないと思うかもしれないでも実は神様はあなたの願いに対して究極的な答えを用意しておられるんですだから方向が違うんです U ターンしてキリストのもとに特に恵みの御座に近づくっていうことを私たちはする必要があるこれでイエス様の方がアロンよりも素晴らしい場所で奉仕をしている大司祭したっていうことが証明されましたじゃあ今度2番目。大祭司の資格ってのは何なのか。アロンはどういう資格を持っていたのか。ということを2番目に学んでみたいと思います。これね、4つの資格が今から出てきます
じゃあ五章の一節を見てみましょうはいご一緒に「大祭司は皆人々の中から選ばれ神に仕える事柄について人々に代わるものとして任命を受けたのです」「それは罪のために捧げ物と生贄にと捧げるためです」はい、ここで「四角一」と「二」が出てきます「四角一」は何かというと「大祭司は人でなければならない」ということです。大祭司は人々の中から選ばれるんです。ということは大祭司は人々を代表して神の前に立つので人でなければならない。ちなみにキリストもまた人になられたお方です。これが四角1。四角2。大祭司は罪のために捧げ物と生贄にと捧げる。これが四角2ですね。ここで「捧げ物」という言葉と「生贄にえ」という言葉があります。生贄にえというと「血の捧げ物」です。その血の捧げ物に添えて捧げる例えば「穀物の捧げ物」これが「捧げ物」という言葉です。でレビッテキ祭祀に属するものは大祭祀でなくても何らかの形でこの奉仕を行うわけです。から四角一大祭祀は人である。2番目、四角に大祭司は罪のために捧げ物と生贄と捧げる。これで四角1、2が終わりました。今度四角3に行きましょう。2から3節です。五章の2から3。はい、読みましょう。彼は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な迷っている人々を思いやることができるのです。そしてまたその弱さのゆえに、民のためだけでなく自分のためにも罪のための捧げ物をしなければなりません。3番目大祭司の資格の3大祭司は無知な迷っている人々を思いやることができる。これはなぜできるかというと人間だからこれができるんです。まあ、今は人工知能がすごく発達してやがて人間と同じように振る舞うロボットが出てくるでしょうね。しかしロボットはどんなに人間に似た姿でできたとしても思いやるということはできないでしょうね。それは人間が体験する弱さを体験してないからですね。思いやるっていうのは無関心ではない同時に過剰な感情移入でもない私たちは大抵どちらかに傾けますねから悩んでる人苦しんでる人を見ると無関心を装いますある場合はすごく感情移入をしてそして自分も一緒に沈み込んでいきます思いやるっていうのはバランスの必要なことですそういう人はどうなってるのかこの人は無知な迷っている人々なんです。無知っていうのは罪の源です。無知だから罪が出てくるんです。迷ってるっていうのは真理からの逸脱です。それは罪の結果なんです。だから無知が罪の源であり、迷いはその結果です。その人たちを思いやることができる。そしてその大祭司アロンは民のためではだ,けだけではなくて自分の罪のために捧げ物をしなければならない。彼は罪を犯しているから彼もまた罪人だからです。ですからアロンは人々の代表として神の前に立つ前に清くされる必要があるんです。しかしキリストにはその必要はありません。四角四。4節見てみましょう、はい、また誰でもこの名誉は自分で得るのではなくアロンのように神に召されて受けるのです。四角4大祭司は神から任命を受けるということです。自分で大祭司になることを選ぶ人はいません。アロンは神から召されて大祭司になりました。ですから例えて言えばユダヤ人の家庭でそうね、ヨセフ君というのがいるまあニックネームがヨッシ
で小学校5年生お父さんが「よっしーお前大人になったら何になりたいうん僕努力して大祭司になるよ」これはありえないんですどうしてかっていうと大祭司っていうのは努力してなるもんじゃない神が任命をされるんですその任命されたのがアロンなんですだから大祭司の資格の4番目は神から任命を受けた出エジプト記28章の一節を見てください。はい、あなたはイスラエル人の中からあなたの兄弟アロンとその子すなわちアロンとその子のナダブとアビフエルアザルとイタマルをあなたのそばに近づけ祭司として私に仕えさせよう。神様が選んでるんです。祭祀の家系を選び大祭祀を選んでるんです。民数記17の8、はい、その翌日、モーセは証しの天幕に入っていった。すると見よ、レビの家のためのアロンの杖が目を吹き、つぼみを出し、花をつけ、アーモンドの実を結んでいた。これはイスラエルの民が反抗したわけですね。モーセとアロンに反抗したんです。その時に神様が各部族を代表して12本の杖を用意しなさいと言ってそしてモーセが翌日幕屋に入っていくと誰の杖が目を吹いたかとアロンの杖が目を吹いただから神様が私はアロンを大祭司と選んでるんだよ大祭司として選んでるんだよというふうにこれを通して宣言されたわけですね聖書の中に自分から祭司になろうとした人が何人か出てくるんですそういう人はみんな罰を受けてます。例えば、民数記16章1から15、民数記16章1から5、ここはね、コラの反乱、コラって人の名前ですが、コラの反乱となって、モーセに反抗してます。モーセとアロンに反抗してます。神様が彼らを罰しました。第一サメル13章5から14、第一サメル13章5から14、サウル王です。サウル王は祭祀にしか許されていない生贄を下げることを行いました。越権行為です。神様はサウル王を退けます。歴代史第2、26章16から23。歴代史第2、26章16から23。これは南王国の良い王様、ウジア王ですが、彼もまた神殿に入ってこうたこうとした。つまり、祭祀が行うべき行為をしようとした。これ、越権行為です。すると、宇治屋王の手に、重い皮膚病が現れた。そのように、聖書では、神が選んでない人が、自ら祭祀になろうとしたときには、神がその人を罰してるんですね。今、4つの資格を確認しました。で、これから、以上述べた4つの資格が巫女イエスに備わっているかどうか次の箇所で巫女の資格が吟味されますですから今申し上げた4つを頭に入れて次の最後のポイント3番目のポイント巫女の資格を聞いてくださいこの中で出てくる4つの資格は1234という順番ではないんですまず4番から4123という順番で出てきますそれを今から見ていきましょう。では、5節から6節です。はい、ご一緒に。同様に、キリストも大祭司となる栄を自分で得られたのではなく、彼に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと言われた方が、それをお与えになったのです。別の箇所でこうも言われています。あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。同様にってありますこれは大祭司アロンと同じだよ四角4が満たされてるよということです四角4っていうのは何であったかってこれは神から任命を受けるということですキリストも大祭司として父なる神から任命を受けた自分から栄誉を得るために大祭司となったんではないんだというのはここの言葉ですここでは旧約聖書を引用して「あなたは私の子今日私があなたを産んだ」というふうに書かれてあります。これは読者がユダヤ人だから
ユダヤ人たちがよく知っている特にメシア予言になっている詩篇を引用してそれを根拠に結論を出していくわけです。このあなたは私の子今日私があなたを産んだっていうのは詩篇2編7節からの引用です。詩篇の2編っていうのは代表的なメシア予言です。ここでは今日私があなたを産んだっていうのは神様イエスを産んだということではないんです。ここではイエスは神のことを宣言されたっていうことを今日私があなたを産んだと表現しているわけです。で、実はイエスが大祭司として任命されたっていうのはイエスの復活ととても関係しています。イエスは十字架につき復活されたんです。そして天に昇られたんです。でなければキリストは私たちのための大祭司になることができないからです。ですからこの言葉はキリストの復活と焦点と関連している言葉だということです。もう一つ引用しています。別の箇所でこうも言われています。こういう書き方をするときには、うん、僕らやるように、うん、旧約のどこだったかな、ほら、どっかにあれあったじゃないって言ってるんじゃないんです。もうみんな知ってるんです。だから、別の箇所でって言っただけでわかるわけです。それはどこかっていうと、詩篇110編の4節で、これもまた重要なメシア予言です。あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。イエスは神から大祭司として任命されたんです。しかも、レビ的祭司、アロンの位に等しい大祭司ではなくて、メルキゼデクの位に等しい大祭司だと言われているんです。だから、四角四が満たされました。神から任命を受け、しかもそれはメルキゼデクの位という位につく大祭司です。次、七節見てみましょう。七節では四角一と二が満たされています。はい。キリストは、人としてこの世におられた時、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って、祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。四角一、人でなければならない。キリストは人間性を持たれました。それはどうしてわかるか。人としてこのようにおられた時とありますね。だからキリストは人間性を持ったということです。人としてこのようにおられた時というこの言葉は、受肉から復活までの期間を表しています。受肉から復活までの期間で。ここで四角一が満たされました。次、四角二が満たされます。それは、捧げ物と生贄を下げるということですが、この場合はキリストは祈りと願いを捧げた。といいう言葉になっています祈りっていうのは個々の具体的な求めです。願いっていうのは緊急時に「神様助けてください私を守ってください」というリクエストです。から祈りと願いを父なる神に捧げたどのようにしてか大きな叫び声と涙と思って捧げたんです。真っ先に浮かぶ場面があります。キリストが大声で涙を流しながら父なる神に祈りと願いを捧げた場面はどこですかそうです。月世までの園がその代表例です。しかし著者はそれだけではなくていろんなケースをイメージしていると思います。その結果キリストの祈りは神に受け入れられたんです。これで四角1、四角2が満たされました。次、四角三が満たされていきます。それを確認してみましょう。はい。五節から十節。キリストは巫女であられるのに、大受けになった多くの苦しみによって、従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して、とこしえの救いを与えるものとなり、神によって、メルキゼデクの位に等しい大祭司と唱えられたのです。はい。四角さんが満たされました。四角さんは何かというと、人々への思いやりです。キリストは
、巫女であるのに、なんて書いてますか、多くの苦しみによって従順を学ばれたと書かれてあります。これ、読んでみると、キリストはもともと従順じゃなかったように読めちゃうね。だから、親父が子供に、もうちょっと従順を学べよって言ったら従順じゃないから従順を学べよって言ってるわけですね。キリストはもともと従順です。ここでの従順を学びっていうのは何かというと神の命令に従順に従うためにはどれぐらいの犠牲が伴うかを体験的に知られたということです。それは十字架の犠牲です。が十字架の死に至るまで従順に歩まれたイエス、その痛み、その犠牲の大きさをイエスは体験された。だから、十字架の死によって、信じる者を救うことができる救い主となられたんだ。そのキリストをメルキゼゼクの位に等しい大祭司として任命したのは父なる神です。神によって、メルキゼゼクの位に等しい大祭司と唱えられたのです。ここではアロンとは全然違う。レビ的大祭司とは全く異なる大祭司となられたんだというわけですね。ここで何回かメルキゼゼクという言葉が出てきましたね。ね。でも著者はどんどんこの言葉を使い始めるんだけど、ふと考えて、そうだよね。皆さんには難しいよね、このテーマ。ちょっとここでやめとくね。って言って別のテーマをこれから論じるんです。そして、七章一節になったらまた戻ってくるんです。ヘブル5の11見てください。これは僕らにとっての助け図なんですね。これ。はい。この方について、私たちは話すべきことをたくさん持っていますが、あなた方の耳が鈍くなっているため解き明かすことが困難です。これは信仰から離れて U ターンを始めた人たちのもう霊的状態が鈍くなっているわけです。だからこれ以上言っても通じないよね。この辺でやめとくよね。それはね、あの牧師も同じなのね。だから聴衆がどこまで御言葉に植え替えているか、どこまでメッセージを理解できるかによって、メッセージの内容は異なってくる。で、あんまり関心のないような人、首をかしげてる人、あくびをする人が3名ぐらいいるとか、そうだよね、もうもっと話すことがたくさんあるんだけど、まあ、これ以上話すのは難しいねっていうと、そこでやめちゃうんだよね。でも今日はあの人とあの人がいるって。あの人たちをよく理解するから。だから深く話しようというふうになってくるわけです。ここで一時このテーマはストップです。で、次回は別の話に若干入っていきますから。で、メルキゼテクの話はまた7章で帰ってきますから、その時に詳しく取り上げたいと思います。今日は何を見たかっていうと、アロンとキリストは大祭司としてて使えてる場が違うんだよそれからアロンは大祭司となる時に4つの資格があったんだけどキリストにも同じく4つの資格があってそれぞれが同じ種類だけれどもキリストの方がはるかに素晴らしいんだということが論じられたわけです。さあそこで着地点です。今日2つありました。メルキゼデクとは誰かメルキゼデクという人は創世紀の14章18節から20節に登場します。創世紀14章18節から20節。アブラハムの時代に彼はシャレムの王でした。シャレムっていうのはどこですかエルサレムのことです。シャレムの王っていうのはエルサレムの王だったんです。メルキゼデクという言葉の意味はギナル王という意味です。ギナル王。で、彼は、このメルキゼデクはアブラハムがロトを救出する戦いに出かけて勝利して戻ってきたときに、糸高き神の名によってアブラハムに祝福を与えたんです。ということは、彼は、
王なんですが、義なる王なんですが、同時に、糸高き神の祭司でもあったわけです。で私たちは聖書を読んでいると、アブラハムの時代、誠の神を知っているのはアブラハムだけだと思い込みがちですがそうではない他にも誠の神を知っている人がいたわけですねこのメルキゼデクというのはそのうちの一人ですだから彼のことを糸高き神の祭司と私たちは呼ぶんです彼は何をしたかパンとブドウ酒をアブラハムに与えてアブラハムを祝福したんですですから義なる王でありまた神の糸高き神の祭司である方がパンとブドウ酒を与えたっていうのはこのイメージは限りなくキリストに近いですパンとブドウ酒を受け取った時にアブラハムは全ての分取り物の10分の1を彼に与えたわけですさあこのメルキゼデクという人ですがこの人には系図が存在しないんです。彼が超人的な人だという意味ではないんで、彼は人です。彼は人間です。けれども、系図が存在しない。それいえ、先祖が明らかにされてないわけです。から、突如現れてる。で、その後はもう死んだとか、そういう記事がない。つまり、永遠の未来からごめんなさい永遠の過去から永遠の未来に向かってずっと存在しているかのように見えるんですだからこのメルキゼデクという糸高き神の祭司である人物を取り上げてその名前を神様は大祭司であるキリストに適用されたわけですデビ的祭司の場合は系図があるんですで自分がどの部族から出てどの家族から出てるかっていうのはみんな分かってるんですがメルキゼデクはそうではない。でアブラハムの子孫としてアロンが出てきたわけですがアロンはアブラハムの子孫です。でアブラハムがメルキゼデクから祝福を受けた時にアブラハムとメルキゼデクとアブラハムとどっちが上ですかメルキゼデクの上。なんでそう言える昔一度ね、ある集会で、あの僕よりも年若い一人の牧師が、あの年長者の牧師たちに向かって、祝福しますって言って、<笑>祝福の祈りを始めたことがすごく不思議な感じでした。あのまあ、祝福されるのは悪くないけど通常はね年長者が若い牧師を祝福するんだよ。ということは祝福する者の,の方が上で祝福される者は下なの。この時にアブラハムの聖書的には腰の中にまだレビがいたんだよ。生まれてないのまだ。ということはメルキゼゼクが上でアブラハムが下位であるとしたらアブラハムから生まれてくるレビやアロンは下位だよねそういう論理になってるわけだからメルキゼゼクはアブラハムよりも上位にいるんだということただ年,年のため何回も念を押しますが彼は新人ではない彼は荒人神ではない彼は人間ですただ系図がないのでその名前を用いて神様がアロンの再取得とは異なる再取得を指すためにこの名をキリストに適用されたわけです。詩編110の4詩編110の4は何を示しているのかそれを見てみましょう今度2番目のポイントですね。はい、実際にもう一度詩編110の4を見てみましょう。はいご一緒に「主は近いそして御心を変えないあなたはメルキゼゼクの霊に習い常しえに祭祀である」でこの「詩篇百十篇」というのはダビデの参加なんです先ほど申し上げたようにメルキゼゼクに関しては系図もなく出世の記録もないわけですただメルキゼゼクは
神によって立てられた祭祀であってアブラハムを祝福する役割を果たしたんですね。それをとってここでは何が言われているかというと神はダビデの子孫から出るメシアが永遠の大祭司として立てられると約束されたんです。ダビデの支援で神様はそのダビデにあなたはメルキゼデクの霊に習い常しえに祭司であるというような予言をされたわけですが実はこれはダビデの子孫から出るメシアに関する予言なわけですね。そして主は近いそして御心を変えないとあります。つまり神は一度こうと約束されたらその約束を違えることはないということです。ダビデの子孫から出るメシアが永遠の大祭司として立てられるんです。だから問題を解決する方法は元いたところへ U ターンするんじゃなくて恵みの御座に近づくことなんです。今日学んだことは大祭司としてのイエスは全人類のための大祭司だということです。4つの資格がありました。キリストは人となられた。キリストは生贄にを下げた。ご自分の命を下げた。キリストは人を、人々を思いやることができる。キリストは神からの任命を受けて大祭司となっておられる。世界中にさまざまな国があります。それぞれの地区にそれぞれの宗教があります。先ほど申し上げたように日本には荒人神という概念が存在した時期もあった。しかし聖書が論じているのはそういうローカルレベルでの大祭司や救い主が誰かという意味ではなくて全人類のための救い主がこの方であって神はダビデから出るこの方を大祭司とすると決めておられた。この計画は変わらない。だから、すべての人よ、恵みの御座に近づきなさいと呼びかけておられるわけです。これはユダヤ人だけに対する呼びかけではない。まさに日本人である私たちに神が呼びかけておられるんです。このヘブル人への手紙を語りながら、ほとんど毎回のように私の頃に迫ってくる思いがあります。それは、かつてクリスチャンだったけど、今は信仰が休眠状態になっている方。かつて教会に行ってたけども、今は行ってない方。かつて聖書に興味があったけど、今は心が冷めた方。そういう方々に神様は U ターンすることが問題の解決ではない。私の方に来なさい。私の恵みの御座に近づきなさいと語っておられるんじゃないでしょうか。あなたはそういうしばらく離れている方がいるならばあなたはイエス・キリストにつまずいたんじゃないんですあなたは人に制度につまずいているあるいは教会という群れにつまずいているキリストに立ち返りまことの信者の群れに参加することそれが問題解決への素晴らしい道ですそのことをしようじゃありませんか。神は全人類のために大祭司を立ってくださいました。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日、ヘブル人たちへの勧めを学びながら、適用において実はこれは私たち日本人へのあなたからの呼びかけであることを学ぶことができました。私たちのために取りなしていてくださるお方は、主イエス・キリストだけです。今、恵みの御座に近づきます。なぜならば、私たちの大祭司は、私たちの弱さ、信仰のなさを理解し、同情してくださるお方だからです。どうか恵みによって私を支え生かしてください。主イエス・キリストの皆によってお願いいたします。アーメン。ご一緒に祈りましょう。